Dos sicarios acabaron con la vida del periodista maravita Gerardo Delgado. El comunicador fue acribillado dentro de su vehículo cuando circulaba por la vía Montecris y Manta. Su hija y su camarógrafo fueron testigos del crimen. Veamos. Fueron nueve los balazos con los que dos sicarios terminaron con la vida del periodista manavita Gerardo Delgado Olmedo, quien fue victimado a tiros al interior de su vehículo, en el que se movilizaba con su hija y su camarógrafo, quienes lograron huir del ataque. Eh, se le había sido llamada porque, entre comillas, había una persona que se estaba reportada como horcada en este sector de Las Paolas. ¿Lo, lo llamaron para acá? Así ah, es, lo llamaron como una emergencia, le reportaron, por eso fue el tema que Gerardo ha avanzado el tema, y de ahí se ha acercado un vehículo desconocido, lo que indica la, la, la familiar. El hecho se registró en el semáforo del ingreso a la Paola del Cantón Montecristi en la provincia de Manaví. El comunicador había terminado una cobertura en este cantón cuando fue llamado a otra emergencia. Esta casa se quemó en su totalidad y Gerardo, después de hablar con esta persona, encaminó una labor social, llamó a varias personas para que le ayudaran a esta persona y creo que por eso él eh, vino para acá. Según la información preliminar, un vehículo se acercó cuando esperaba el cambio del semáforo, le dispararon y se bajaron para rematarlo. Aprovechar la congestión, el semáforo que vemos aquí a nuestro costado derecho, el rato que se para, se bajan dos individuos por ambos lados. Por ambos lados y proceden a dispararle a, a el, al ciudadano. Dos, de, dos lados por el lado izquierdo y nueve, siete, lado, siete impactos por el lado derecho. Tras este hecho violento, la Fiscalía confirmó la detención de dos personas. Una de ellas tenía las armas y el vehículo que fue retenido en el peaje de Puerto Viejo. Bueno, en este carro la Policía Nacional eh, pudo detener y encontrar armas de fuego, presuntamente las usadas en... El, el hecho eh, investigativo y así también este, se ha encontrado una persona que presuntamente participó. Decenas de seguidores llegaron a la escena para pedir justicia por la muerte del comunicador quien habría anunciado su candidatura para concejal de Manta. Lastimosamente fue Gerardo. Mañana puede ser uno de ustedes, señores periodistas, ya que las, las autoridades provinciales no ni se pronuncian. Cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.